Arde una casa abandonada en San Bartolomé y diversos accidentes ocurridos ayer sin heridos graves en Lanzarote. Dos años y medio después, la carretera de los hervideros más cerca de abrirse. Una encuesta realizada por Infortécnica revela que solo 6 de cada 10 lanzaroteños conocen al senador actual Manuel Fajardo Palarea. El Cabildo Lanzarote encuentra una solución temporal para el tercer sector. Sobre la una y media de la madrugada llegaban los bomberos a esta casa abandonada de San Bartolomé, alertados por un incendio en su interior. El incendio ocurrió en la calle Dolores Ferrer, en las inmediaciones de la Escuela de Adultos y del Archivo Histórico Municipal de San Bartolomé. El gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, Enrique Espinosa, explicó lo sucedido. Cuando fuimos a Bien, bueno, basura que estaba ahí y alguna imprudencia habrá tenido, un cigarro mal apagado, pues empezó a prender y empezó a salir humo. Entonces llegamos allí... Limpiamos la zona con agua y realmente refrescamos y que fue un incendio bastante pequeño. Otra de las actuaciones de los bomberos en las últimas horas tuvo lugar en el Caletón. Creemos que es una imprudencia de la conductora, iba con dos niños, eh, no sabemos, por una zona muy complicada y, y, y quedó el coche en un terraplén. Cuando llegamos nosotros ya a lo que son los servicios de tanto la policía como eh, el SUC, lo, ya habían sacado a los niños, estaban todos bien y ella... Tenía miedo porque estaba inestable lo que es el vehículo, estaba inestable. Lo que hicimos nosotros fue estabilizar el vehículo y después ayudarla a salir. Ambos sucesos no dejaron heridos. En febrero de 2021, este socavón que ven en imágenes dejó aislada a la población del Golfo en el sur de Lanzarote en un problema que en su día, bajo el mandato de Dolores Corujo, parecía poder solucionarse en poco tiempo a través de un plan de emergencia. Sin embargo, dos años y medio después, la cosa sigue igual. Por ese motivo y ante los perjuicios que ha podido ocasionar tanto a residentes como empresarios y locales de la zona, Osvaldo Betancor, ya como presidente de la máxima institución insular, comenzará la redacción del proyecto para reabrir esta vía de los servideros. El compromiso firme, igual que con el vicepresidente, es empezar a redactar el proyecto, empezar a eh, abrir la, la carretera no solo a los vecinos sino también a, al público, proyectar para los próximos 50 años porque el cambio climático está notando nuestras costas y hay que empezar a abrir una mesa de debate en todo lo que es el litoral de Lanzarote. Jacobo Medina, que volverá a ostentar la Consejería de Obras Públicas, lanza un mensaje a los vecinos y muestra su compromiso de resolverlo a la mayor brevedad posible. Vamos a iniciar la redacción del proyecto y posterior ejecución para resolver cuanto antes este problema. En 2021, los trámites burocráticos y los impedimentos de costas pidieron que se llevase a cabo con celeridad esta actuación. No obstante, Betancor critica que desde noviembre del año pasado hasta el día de hoy el expediente se ha quedado en un cajón y no se ha hecho nada al respecto. El próximo lunes está previsto que ya oficialmente se constituya el nuevo Ejecutivo Autonómico tras el nombramiento del líder de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, como presidente del Gobierno Regional. Lancelos Televisión estuvo en la sede del Parlamento de Canarias y recogió algunas impresiones sobre este cambio político que se ha producido en el archipiélago tras las pasadas elecciones autonómicas del mes de mayo. La diputada lanzaroteña Miguel Machín, que se convertirá en la consejera de Cultura, señaló que se inicia una nueva etapa en Canarias y cree que todas las islas van a estar en la cabeza del nuevo Ejecutivo. Bueno, al final el discurso de investidura fue un reflejo de cómo entendemos desde Coalición Canaria este archipiélago donde están representadas las ocho islas. En concreto, en Lanzarote habló de finalizar la unidad de radioterapia, habló de uno de los grandes problemas que tiene la isla, el tema de, del agua, de la tercera desaladora, que obviamente hay que buscar soluciones para ello. Habló también de una cuestión que es fundamental para la isla graciosa, como ...como es declarar la emergencia hídrica... ...para intentar resolver el problema de abastecimiento de agua... ...que tenemos en la isla. También Midale Machín cree que Lanzarote ha salido bien parada... ...en la fotografía en torno al poder institucional... ...que va a tener en estos próximos cuatro años. Si finalmente se materializa lo que acabas de decir... ...la certeza que tenemos ahora mismo es que David Toledo... ...es el presidente del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario... ...y eso también representa la fuerza que tiene la isla... ...y obviamente pues bueno, si finalmente Pedro Sanginés... ...es el senador autonómico y está en el Consejo de Gobierno... ...y hay otras cuestiones también... ...en que estarán representados compañeros de... de compañeras de Lanzarote, así que es una satisfacción uno lo que quiere como secretaria general es que la isla es bien representada, ha sido un proceso clave donde David Toledo ha jugado un papel fundamental 
Yone Caraballo, diputada de Nueva Canarias por el contrario, mostró su preocupación con el nuevo rumbo que tomará las islas. Y me preocupa que incluso una demanda tan, tan importante como la del helicóptero medicalizado para Lanzarote, no, ni la nombró, es más, la nombró para la isla vecina de Fuerteventura, y, y luego un discurso en el que... Eh, se anuncia una bajada, como prometían, de los, de, de los, de los impuestos, del IGI, del 7 al 5%, y de ahí sale mi nómina. Sale mi nómina hasta hace dos meses para pagar a los sanitarios, para pagar a los maestros, y para y entonces eso sí que da un poco de incertidumbre. El nuevo portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE, Canario, Sebastián Franquis, también mostró su preocupación por el discurso de investidura de Clavijo y señaló que hará una oposición crítica y responsable. El gobierno tiene que ser consciente que vamos a trasladar a la sociedad canaria un proyecto alternativo al que está en este momento el gobierno, que vamos a hacer una, una, una oposición no solo eh, visible en el Parlamento, sino visible en la, en la sociedad, y por eso vamos a estar moviendo por Canarias, hablando con los sectores sociales y económicos, para intentar trasladar a la, a la sociedad cuál es la idea del Partido Socialista. Franquis cree que el nuevo presidente no concretó nada salvo la bajada de impuestos. Y prácticamente salvo el tema de los impuestos, nada más dijo la el presidente del gobierno y luego hubo ausencia, ausencia en su debate muy importante, algunas muy notorias, como el caso de la, de, la, de la igualdad, que no mencionó, que no dedicó ninguna parte de su discurso, o la lucha contra la violencia de género, con la, el debate que está viviendo este país en estos momentos y Canarias precisamente sobre esos temas. ¿no? Lo mismo opinó el diputado socialista Marcos Hernández. Mayor nivel de concreción. Creo que el día de ayer estableció lugares comunes de muy poca concreción, que yo imagino que irá, con, irá definiendo con el paso del tiempo, pero es verdad que nos genera algunas dudas, sobre todo con ese anuncio electoral de la bajada de, de algunos tipos de impuestos, como elegí del 7 al 5, pero que luego en su discurso casi que lo prorrogó para otra ocasión más eh, idónea. Me parece que en todo caso, si eso es así, es un ejercicio de responsabilidad, porque con Contar con 1.200 millones menos en Canarias significa dar un hachazo importante a servicios públicos esenciales. Hernández cree que no es el momento de debatir un nuevo sistema electoral en Canarias, como insinuó su líder, Ángel Víctor Torres. El debate electoral siempre es un debate que se suscita en muchas ocasiones. Creo que ha habido una reforma que se ajusta mucho más a la proporcionalidad eh, que emanaba de muchos colectivos que así lo solicitaba. No creo que sea el momento eh, ahora en caliente de legislar sobre esa materia y si hay algún elemento que corregir, por supuesto, eh, dejando claro que la insularidad hay que mantenerla como un, un equilibrio sustancial, inherente al propio sistema electoral, salvando eso, podemos hablar de otras muchas cosas. En este sentido, el líder de la agrupación socialista Gomera, Casimiro Curbelo, señaló que los equilibrios de la ley electoral actual no se deben romper. La agrupación socialista Gomera la tiene como una de las obligaciones del pacto de gobierno, respetar los equilibrios de los que nos hemos dotado. Y por tanto yo espero que el gobierno lo respete y que en el futuro no haya ningún problema en este sentido. La segunda jornada del Pleno de Investidura acababa con el compromiso de los 70 parlamentarios que compone la Cámara que preside la lanzaroteña Astrid Pérez, de mejorar la vida de los ciudadanos. Aunque no eran decisivos sus votos, generó cierta expectación política saber si los cuatro diputados de Vox en el Parlamento de Canarias apoyaban o al menos se abstenían en la investidura de Fernando Clavijo como nuevo presidente del Gobierno de Canarias. Nicasio Galván señaló a preguntas de Lancelot Televisión que le hubiera encantado abstenerse, pero que no fue posible por seguir manteniendo Coalición Canaria la línea roja al partido de Abascal. Es que no podemos, porque si ni siquiera se ha querido sentar con nosotros, ¿cómo vamos a abstenernos? Me hubiera gustado votar a favor. Sin ningún, sin ningún problema, pero claro, al no sentarse, al, entonces claro, es que no hemos podido tratar ningún tema con él. El único, la única interlocución que tengo con él fue ayer en el debate y aún así, pese a decirle que no tiene sentido sus líneas rojas, insistía en las líneas rojas. Por eso yo le he deseado suerte, va a tener la mano tendida de Vox para cualquier política que sea buena para Canarias. En cambio, Galván dijo que Clavijo tendrá que explicar por qué en Teguise, Coalición Canaria, pidió el apoyo de Vox. Es curioso ¿no? que líneas rojas funcionen para un sitio pero para otros no. Esta es una pregunta que tendrán que hacerle ustedes al señor Clavijo, porque nosotros no tenemos líneas rojas si la única línea roja nuestra es la verdad y el respeto a nuestros votantes, que fue lo que le dije ayer. En Teguise hemos mantenido la misma aptitud, habría que preguntarle a Clavijo por qué cambia, ¿no? Nosotros siempre vamos a seguir con la misma actitud. Vox se estrena en el Parlamento de Canarias donde nunca antes había estado y sorprendía su entrada con cuatro diputados, que hizo que el histórico Román Rodríguez se quedara fuera del arco parlamentario por la lista regional, tras más de 30 años en la política activa, donde llegó a ser presidente del gobierno de Canarias.
En una encuesta elaborada por Infortécnica para Lancelot Medios, realizada a principios de este mes de julio con 370 entrevistas telefónicas, se constata que 6 de cada 10 lanzaroteños no conocen al actual senador por la isla, el socialista Manuel Fajardo Palarea. Sin embargo, la misma encuesta revela que casi 8 de cada 10 lanzaroteños sí saben cuál es la función que desarrolla el Senado. Al respecto, el principal rival en las elecciones a la Cámara Alta, que tendrá lugar el domingo 23 de julio, el popular Yesiel Martín, reafirma los datos emanados de esta encuesta. Sí, esto evidentemente responde a algo que he venido comentando desde el inicio de la, de la campaña, ¿no? que es que Lanzarote no ha tenido durante estos cuatro últimos años la figura del senador. Ha sido un senador totalmente ausente, no ha alzado la voz, no ha estado con nosotros en las diferentes dificultades que hemos ido atravesando en estos últimos cuatro años. Y no solamente él, sino también la que fuera presidenta del Cabildo de Lanzarote hasta hace bien poco Dolores Corujo, que ahora va en la lista al Congreso, no han alzado la voz en, en algunos dramas como el, el fenómeno de la inmigración. ¿no? De hecho, Martín, para evitar el desconocimiento del anterior senador, lanza estas propuestas que buscan una mayor penetración de la figura del senador entre la población lanzaroteña. Tuve la confianza de, de los lanzaroteños, pues tengo tres iniciativas para acercar el Senado a la isla de Lanzarote, que uno es creación de, de la oficina, que consiste básicamente en un espacio donde cada uno de los, de los vecinos pues, pueden venir a a preguntarme y a comentarme sobre la actividad del senador. El segundo es reuniones periódicas con los grupos de gobierno de la isla, no solamente los diferentes municipios, sino también con el, con el Cabildo, para conocer de primera mano las necesidades de los diferentes municipios. Y tercero y último, pues algo que considero fundamental en democracia, que es dar cuenta de mi actividad en el Cabildo, en la casa de, de todos los lanzaroteños, de lo, que, de lo que en Madrid se está gestionando, de lo que he hecho yo, y por supuesto para recibir todas aquellas solicitudes de, de demanda. Por otro lado, en otro estudio de la misma empresa sobre las elecciones generales en España, con un total de 1.191 muestras, otorga la victoria al Partido Popular con una horquilla de entre 130 y 136 escaños al Congreso. Seguido por el PSOE con entre 108 y 114, como tercera fuerza estaría Vox con 50 54 diputados y cerraría su mar con entre 21 y 24 escaños. El próximo lunes 17 de julio a las 9 de la noche tendrá lugar el debate en Lancelot Televisión entre los principales candidatos al Senado por Lanzarote, dirigido y presentado por la periodista Gloria Artiles. Se hará una valoración de la legislatura actual y se preguntará por los principales problemas y propuestas que tenga cada candidato. El debate será emitido asimismo en Lancelot Radio al día siguiente, el martes 18 de julio a las 7 y media de la mañana. Con la formación de los nuevos grupos de gobierno y la designación de alcaldes y presidentes se reabre el debate sobre los salarios que perciben los políticos. De hecho, esta noticia publicada en lancelodigital.com ha despertado un gran interés entre la población que quiere conocer cuánto ganan los dirigentes insulares. Los sueldos van acorde a la población. En este caso, en Arrecife, que cuenta con más de 50.000 habitantes, Jonathan de León podría ganar hasta 75.500 euros, aunque a día de hoy el salario del popular está pendiente de la obligada actualización de inicio de la legislatura. Como referencia, se podría tomar los casi 71.000 euros que ganaba Astrid Pérez como su antecesora. En Tías y Teguise, por población, se podrían llegar a los 63.888 euros. Ese es justo el sueldo que percibirá José Juan Cruz Saavedra y, en el caso de Olivia Duque, un poco menos, quedándose en 61.300. Los alcaldes de las poblaciones de entre 10.000 y 20.000 habitantes tienen fijado un máximo de 58.000 euros, que es lo que cobran Óscar Noda e Isidro Pérez. En el caso de los municipios más pequeños, como Tinajo Aría, se estipulan 52.000 mil euros. Jesús Machingana, esos 52.000 y Alfredo Villalba, 48. En el caso del presidente del Cabildo, que según la ley del sueldo podría ganar entre 87.000 y 104.000 euros, el propio Osvaldo Betancor ha querido realizar un ejercicio de participación ciudadana para consultar a través de llamadas telefónicas cuánto quiere el residente que gane la máxima figura política de la isla.
Los constantes rifirrafes entre el pasado grupo de gobierno y las asociaciones del tercer sector fueron una constante especialmente en los últimos meses de mandato. Por ese motivo, una de las promesas electorales de Coalición Canaria fue buscar una solución inmediata y, como comenta Marcia Cuña, consejero de Bienestar Social, parecen haber encontrado una fórmula. Lo que hemos acordado junto con los servicios jurídicos de, del Cabildo es que en esta primera fase las tres entidades que gestionan plazas públicas de dependencia en la isla de Lanzarote, que son AFA, El Cribo y Adislán, van a contar con un convenio transitorio que regule la relación entre la entidad, entre esas ONG y el Cabildo. Eso les va a dar seguridad, les va a dar sosiego y durante ese tiempo vamos paralelamente a trabajar en la concertación social. Esta reunión que tuvo lugar el lunes con representantes de AFA, El Cribo y Adislán podría sentar las bases del concurso social y Acuña explica a Cámara los plazos para que este sea una realidad. Es el 30 de septiembre como fecha para tener el convenio transitorio encima de la mesa y seis meses para tener los pliegos de la concertación social. En esta situación de crispación, el consejero de Bienestar Social comenta que se encontraron unas asociaciones predispuestas a encontrar soluciones. Lo que están es en una situación de querer resolver sus problemas, de aportar un poquito de certidumbre a todo este asunto. ¿no? Entonces, la predisposición con la que nos encontramos es altísima. Con ello, se regularía la situación de los trabajadores del tercer sector, que durante algún tiempo destacó por su inestabilidad. Y según Marcia Cuña, todo se pudo solucionar con un poco de voluntad. Una anciana fallecía en la residencia de mayores de Puerto del Rosario tras producirse un brote de coronavirus, según adelantaba ayer el diario La Provincia. El brote de COVID-19 era detectado en la residencia sociosanitaria de Fuerteventura y se ha saldado con cinco usuarios y dos trabajadores afectados por el virus. En estos momentos se está a la espera de los resultados de las pruebas PCR realizadas a los usuarios y personal. De entre los cinco afectados, una anciana habría fallecido a causa de la enfermedad. La dirección de la empresa activó el protocolo establecido para estos casos y comunicó la situación sanitaria al Cabildo de Fuerteventura. La noticia del brote de COVID en la citada infraestructura sociosanitaria fue adelantada por la emisora Onda Fuerteventura. La red de museos de Fuerteventura trata este verano de acercar nuestras tradiciones culturales a los más pequeños. De esta forma, con la llegada del verano, se ponen en marcha, a partir de la próxima semana, los campamentos de Belingo 23, para niños de 6 a 12 años en el Ecomuseo La Alcogida en Tefía. Los jóvenes tendrán la oportunidad de aprender sobre diferentes tradiciones de la cultura majorera, al tiempo que se estimula su participación y trabajo en equipo. Los campamentos de Belingo 23 se desarrollarán del 17 de julio al 11 de agosto en turnos de una semana y en horario de lunes a viernes de 9 a 2. La asistencia es gratuita y se ofrece transporte desde el Centro de Arte Juan Ismael. Las plazas son limitadas a 15 participantes por semana. La red de museos es uno de los elementos fundamentales para poder difundir nuestro, nuestro patrimonio. Para amar esta isla es importantísimo conocer pues, su pasado, saber de dónde venimos y conocer sus tradiciones. Así que bueno, pues nos parece eh, una excelente idea crear este campamento que a lo largo de, del mes de julio, en cuatro semanas y la primera de agosto podrán inscribir a, a, a los niños para poder disfrutar de actividades variadas, eh, poder trabajar el barro, la alfarería tradicional, la palma, poder conocer eh, la flora y la fauna autóctona, los diferentes museos. Bueno. Hoy queremos saber en qué nota el lanzaroteño la subida de los precios. Eh, la subida se nota en casi todo, porque ha subido todo, alimentación, ropa, todo, todo, materiales de construcción, ha subido todo. Vamos a ver si se suaviza con el tema de si se acaba la guerra y todo el tema ese, pero todo en cadena. La alimentación no se puede comprar. Ya hay que comer, ya no pollo que es más barato, sino menos de pollo. Porque vamos, la compra la, está, está exagerada. Lo que es la compra en sí ya, un pobre con dos niños pasan hambre. Necesidad no, hambre, porque no podemos. Entre ropa para el colegio, comida que está, la comida es una pasada. La comida ya es que es algo exagerado. 
Pues mira, encuentro caro todo. Eh, la carne, el pescado carísimo, la limpieza también en general, la cesta de la compra, sí, sí, todo está mucho más caro. Sube, sube, que es que vas a comprar cualquier producto y te, antes valía 50 céntimos menos o un euro menos y ahora está ya más de un euro menos, lo que sube, sube un euro más. Yo espero que, que bajen porque que va, han subido una pasada y que va, con un sueldito de 1.200 no da para pa como está hoy en día la... ...la comida, vamos... Este, ...es que está todo, la fruta sobre todo... ...como uno mucha fruta, está carísima... ...y claro... ...y todo viene con la sequía... ...después llueve un montón... ...todo está al revés... Informática Lanzarote quiere acompañarte este verano con los mejores precios. Libros de vacaciones, material escolar, manualidades y además reservando tus libros y material escolar antes del 31 de julio obtienes mejor precio. E infórmate de nuestra financiación de hasta 18 meses sin intereses. Adelántate y ahorra en Informática Lanzarote. Contigo, más divertido. Para mañana viernes 14 de julio, cielos despejados con algún intervalo nuboso. Las temperaturas descenderán ligeramente hasta los 31 de máxima y mínimas de 21. El viento soplará del norte medio, con ráfagas fuertes de 40 km por hora. En el mar componente norte principalmente, fuerza 2, marejada. La única playa mar será a las 12.28 y la baja mar a las 6.12 y a las 18.45. En Iberdrola queremos ser tu opción, por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife, con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota, contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18% en el término energía durante 12 meses. Queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. Arde una casa abandonada en San Bartolomé y diversos accidentes ocurridos ayer sin heridos graves en Lanzarote. Dos años y medio después, la carretera de los hervideros más cerca de abrirse. Una encuesta realizada por Infortécnica revela que solo 6 de cada 10 lanzaroteños conocen al senador actual Manuel Fajardo Palarea. El cabildo de Lanzarote encuentra una solución temporal para el tercer sector.